வணக்கம் இன்று நவம்பர் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் திருவாரூர் மாவட்ட செய்திகள் சென்னையில் நடைபெறவுள்ள ஆறு மாத கால திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிக்கு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதிக்குள் விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் நிர்மல் ராஜ் தெரிவித்தார் இதுபற்றி அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் வகுப்பை சார்ந்த பதினெட்டு வயது நிறைவடைந்த பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு சென்னை மத்திய காலனி பயிற்சி நிலையத்துடன் இணைந்து தேசிய சிறு தொழில் கழகத்தால் புட்வேர் டிசைன் செய்தல் மற்றும் தயாரித்தல் தொடர்பான ஆறு மாத கால திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியானது மத்திய காலனி பயிற்சி நிலையம் ஜி எஸ் டி ரோட் கிண்டி சென்னை முப்பத்தி இரண்டு என்ற முகவரியில் அளிக்கப்பட உள்ளது பயிற்சியில் பங்கேற்பவர்களுக்கு பயிற்சி காலம் முழுவதும் உணவு தங்குமிடம் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது நுழைவுத் தேர்வு ஏதும் கிடையாது விண்ணப்பம் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் மேலும் விவரங்களுக்கு தொன்னூத்தி ஆறு எழுபத்தி என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் மேலும் என்ற இணையதளம் மூலமாகவும் அறிந்து கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் அருகே ராஜலட்சுமி என்ற மாணவியை கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்தவருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கக்கோரி மன்னார்குடியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் தலவாய்பட்டியைச் சேர்ந்த எட்டாம் வகுப்பு மாணவி ராஜலட்சுமி இவரை அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தினேஷ்குமார் பாலியல் வன்புணர்வு செய்து இதை வெளியில் கூறினால் கொலை செய்து விடுவேன் என்று மிரட்டியுள்ளார் தினேஷ்குமாரின் தொடர் கொடுமையை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அந்த மாணவி தனது குடும்பத்தினருடன் கூறியுள்ளார் இதனால் ஆதரமடைந்த தினேஷ்குமார் ராஜலட்சுமியின் வீட்டிற்கு சென்று அவரது கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்துள்ளார் இந்த குற்ற செயலை கண்டித்தும் இதை அவசர வழக்காக விசாரித்து கொலை செய்த தினேஷ்குமாரை தூக்கிலிட கோரியும் அனைத்திந்திய மாணவர் இளைஞர் பெருமன்றம் சார்பில் மன்னார்குடி நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு அமைப்பின் ஒன்றிய செயலாளர்கள் பாபையன் பாலமுருகன் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது கோரிக்கையை விலக்கி இளைஞர் பெருமன்ற மாநில குழு உறுப்பினர் துரை அருள்ராஜன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நகர செயலர் கலைச்செல்வன் இளைஞர் மன்ற நகர செயலர் சார்லஸ் விக்டர் மாதர் சங்க ஒன்றிய தலைவர் வனிதா தேவி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று பேசினர் வரையறுக்கப்பட்ட ஊதியம் வழங்கக் கோரி சத்துணவு ஊழியர்கள் முத்துப்பேட்டையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் முத்துப்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம் அலுவலகம் முன்பு தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர்கள் சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் சத்துணவு ஊழியர்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட ஊதியம் வழங்க வேண்டும் குடும்ப பாதுகாப்புடன் கூடிய ஒய்வூதியம் மாதம் ஒன்பதாயிரம் வழங்க வேண்டும் குடும்ப பாதுகாப்பு நிதியாக ஓய்வு பெறும் நாளில் சத்துணவு அமைப்பாளர்களுக்கு ஐந்து லட்சம் சமையலர்களுக்கு மூன்று லட்சம் வழங்க வேண்டும் விலைவாசி உயர்வுக்கு ஏற்ப உணவுத் தொகையை உற்பத்தி வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டது தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர்கள் சங்க ஒன்றிய தலைவர் ஜெகஜோதி தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாவட்ட துணைத் தலைவர் ராமசாமி ஒன்றிய செயலர் ஞானசேகரன் துணைத் தலைவர் முருகையன் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க வட்டார தலைவர் சிவகுமார் உள்ளிட்டோர் இதில் பங்கேற்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மைய நூலகத்தில் சென்னை சுவாமிநாதன் மற்றும் இந்திய நூலக இயக்கம் ஆகியவை இணைந்து தமிழகத்தின் கற்பக தரும் எனும் நிகழ்ச்சி அண்மையில் நடைபெற்றது மைய நூலக வளாகத்தில் தொடங்கி திருவாரூர் புறவழி சாலை ஊரங்களில் பனைமர விதை நடும் பணி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சிக்கு நாகை மாவட்ட காவிரி விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட செயலாளர் ராமதாஸ் தலைமை வகித்தார் இதில் மைய நூலகர் ஆண்டாள் நூலகர் ஆசை தம்பி தன்னார்வ பயிலும் வட்ட பொறுப்பாளர்கள் மைய நூலக பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இந்த பணியின் போது பனைமரத்தின் பயன்களையும் நிலத்தில் நீரை தேக்கி வைக்கும் சக்தியை குறித்தும் பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் வகையில் பனைமரங்களை அனைவரும் நட்டு பராமரிக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும் வாசகர் வட்டம் சார்பில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது இத்துடன் திருவாரூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று நவம்பர் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் செய்திகளோடு நந்தினி கோவையில் சந்தன மரத்தை வெட்டி கடத்திய மர்ம கும்பலை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் கோவையில் லஞ்ச ஒழிவு போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது விசாரணையின் போது மயங்கி விழுந்த வாகன ஆய்வாளர் உயிரிழந்தார் மேலும் கணக்கில் வராத ஒரு லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது வேதாரண்யத்தில் விடிய விடிய பலத்த மழை பெய்தது கடல் சீற்றமாக காணப்பட்டதால் நாகை பகுதி மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை மனிதர்களின் குரல் கட்டளைகளை கொண்டு இயங்கும் கூகுள் ஸ்பீக்கருடன் இனி இந்தியிலும் உரையாட முடியும் என்று கூகுள் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது கால்நடை வளர்ப்புக்காக மத்திய அரசு இரண்டாயிரத்தி நானூற்று எழுபத்தி ஏழு கோடியை வழங்க முடிவு செய்துள்ளது நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி இயக்கப்பட்டதால் நாற்பது லட்சம் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் வாகனங்களின் பதிவெண்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என டெல்லி மாநில அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து கோவில்களிலும் உள்ள கடைகளை காலி செய்வதற்கான கால அவகாசத்தை இரண்டாயிரத்தி பத்தொ
தமிழகத்தில் பட்டாசு வெடிக்கும் நேரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரையும் இரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரையும் வெடிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது டெங்கு கொசு உற்பத்தி கண்டறியப்பட்டால் காஞ்சிபுரம் அருகே மூன்று தனியார் நிறுவனங்களுக்கு கலெக்டர் பொன்னையா மூன்று லட்சம் அபராதம் விதித்தார் கர்நாடகத்தில் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரம் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது நாளை பலத்த பாதுகாப்புடன் ஓட்டுப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது தீபாவளி பரிசு பொருட்களுக்கு பதிலாக அனைத்து ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று அன்பழகன் எம்எல்ஏ வலியுறுத்தியுள்ளார் சத்துணவு ஊழியர்கள் கொத்தடிமைகளாக நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பதே கொடூரமான உண்மை அவர்களின் கோரிக்கைகளை தமிழக அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கமலஹாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரின் கிஷ்ட்வார் மாநிலத்தில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில செயலாளர் மற்றும் அவரது சகோதரர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது சோகத்தை ஏற்படுத்தியது காவிரி உபரி நீர் திட்டத்தை நிறைவேற்றாவிட்டால் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பாமக சார்பில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று பொன்னகரத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார் பாகிஸ்தானில் ஆசியா பீபி விடுதலைக்கு எதிராக போராட்டம் அரசுடன் மோதினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று இம்ரான்கான் கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தேர்வில் அதிருப்தி அடைந்த நிர்வாகிகள் கட்சி அலுவலகத்தில் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு பொருட்களை அடித்து நொறுக்கியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது முல்லை பெரியார் அணையின் நீர்மட்டத்தை குறைக்க கோரும் வழக்கில் தமிழக அரசு சார்பில் நேற்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில் நிலவேம்பு கசாயம் வழங்குங்கள் என அமமுக தொண்டர்களுக்கு அந்த கட்சியின் துணை பொதுச் செயலர் தினகரன் வேண்டுகோள் விடுத்தார் தீபாவளி சிறப்பு பேருந்துகள் இன்று முதல் இயக்கப்படும் என்று போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் எனக்கு பெரும்பான்மை உள்ளது என்று ரணில் விக்ரமசிங்கே தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் சர்க்கார் படத்திற்கு அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் திரையரங்குகளின் உரிமத்தை ரத்து செய்ய மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே கொத்தடிமையாக இருந்த பதினான்கு பேர் மீட்கப்பட்டனர் போக்குவரத்து தொழிற்சங்கத்தினர் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று மாலை சென்னையில் நடைபெறவுள்ளது அமெரிக்க நாடாளுமன்ற இடைக்கால தேர்தலை முன்னிட்டு அதிபர் டிரம்ப் இனவெறி பிரச்சாரங்களை டுவிட்டரில் மேற்கொண்டு வருவது பொதுமக்களுக்கிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது நீட் தேர்வுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு நேற்று துவங்கியது இந்த ஆண்டு தேர்வு நேரம் காலையிலிருந்து பிற்பகலுக்கு மாற்றப்பட்டு உள்ளதுடன் புதிய கட்டுப்பாடுகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறை தண்டனையில் இருந்து தப்பி இரண்டு வருடங்களாக இலங்கையில் தஞ்சமடைந்திருந்த மாலத்தீவு முன்னாள் அதிபர் இன்று நாடு திரும்பியுள்ளார் இன்று தங்கம் கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பது புள்ளி தொன்னூறாகவும் விற்கப்படுகிறது இன்று பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி இருபத்தி ஆறாகவும் டீசலின் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி ஏழு புள்ளி எண்பத்தி ஐந்தாகவும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்